exam in a family. Now, we have chemistry in the Anjamath chapter. We have acid, bases and salt. We have acid, bases and salt. We have a chapter in this chapter. Now, we have a very important topic. Neutralization reaction. We have a very important topic. What is neutralization reaction? Neutralization reaction. ऑक्सीड Sodium chloride water and dietary reaction. Which among the above substance has the lowest pH value? This is pH volume 8. Then we have a pH scale. This is the pH scale value. How much is the pH scale value? How much is the pH scale value? This pH scale value is 0 to 14. 0 to 14 values. Not to be light. 7 and diarrhea. Alay, not will item pH value 7 and diarrhea. A pH value 7 ayal. Other Narthenda, our neutral idol alkaricum. Our in the arcum, near virum idol alkaricum. Number pure water lay number Kudikana Kavisena, pure water link, should the jelly lay. Are they pole neutral idol alkaric, near virum idol alkar, the pH arcum 7 and the other. pH value 7 the coronu the Vijarisca. pH value you go to where you mean the sum which you pH value 7 will cure you in the English area you go to remember 7 look or you up our are I tomorrow as it's I do you okay pH value a look or in your line I'll have a care I do you as it I do अब अब पीएच ए डायल न्यूट्रल लेंगे लेंगे निर्वीर याने पीएच ए लो कॉर्निंग वाली ना लेंदा ने एसिड साइड क्यों ओके इन्हें पीएच ए लो कूड़ी ना बिजार क्या आवर आ रहे क्यों आल्कली अलेंगे ना हमारा बेस साइड क्यों ओके पीएच ए लो कूड़ी आ रहे क्यों बेस अलेंगे आल्कली आ रहे क्यों ये औरे कार्य pH 7 आनंगिल अवर इंदा न्यूट्रल आने अलें न्यूट्रल अलेंगे लेंदा आने निर्वीर्य मान pH 7 इल कूड़ दल आनंगिल अवर आर आइरिक्यों आल्कली अलेंगिल बेस आइरिक्यों इनि pH 7 इल कोरव आनंगिल अवर आर आइरिक्यों आसिट्स आइरिक्यों अब आर का आने pH कोरव आसिट्स ना आने pH कोरव आर का pH कूड़ दल आल्कली क्या आने pH कूड़ दल अपन नम्बर क्वेश्चन में नम कैंसर इड दाले अदाय तो नोएको which among the above substance has the lowest pH value ये वेल pH मूल्य अब एक तो मंगोरण्य पदार्थ में इधर ना हमलोड चोइस लगे अपन नम करें यहाँ pH मूल्य एक तो मंगोरण्य द्वारा दार का इरिक्यों एसिड्स ना इरिक्यों इवेड लास्ट रेडा नम्बर HCl अलें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने लगे आधुनिक दरने HCl अलें नम्बर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना इरिक्यों इवे� Mile ... Indonesia आदिने सोल्ट है, इन्हें सेल वाला ना सोल्ट है लेंडा इधर सोल्ट और वाटर उन्ना वाला ये एक रिएक्शन है आना हमारे इन्द्र बोली क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अलग है निर्वीर्य करना प्रवर्तन है इन्द्र बोली क्या इन्द्र क्या आना एसिडम 
അല്ലെ ആസിഡ് പ്ലസ് ബേസ് ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ജലവും ലവണവുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ലവണം പ്ലസ് ജലം ജലവും ലവണവും ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ നോക്കോ എന്താണ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു നെലിഫൈ ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ പരസ്പരം ഇല്ലാതെയാകുന്നു സച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നിർവീരീകരണ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീരീകരണ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താമോ നിങ്ങൾക്കറിയോ മക്കളെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾ അറിയോ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ആസിഡിറ്റി കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ എന്ത് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആമാശയത്തിൽ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഡയജഷൻ ദഹനത്തിനൊക്കെ ഈ ഒരു ആസിഡ് ആവശ്യം അല്ലേ ബയോളജിയിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ നമുക്കൊരു രോഗം വരും ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇത് ആസിഡിറ്റി വലിയ സംഭവം എന്നല്ല മിസ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തീട്ടൽ നമുക്ക് പുളിയുള്ള ഭക്ഷണം പുളിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനേ നമുക്ക് തോന്നൂല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആസിഡ് ആസിഡ് കൂടുന്ന കാരണം നമുക്ക് ആസിഡിറ്റി വരും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയജഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കില്ല ഭയങ്കര വൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക പണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കൂളിലേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യിച്ച സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതേപോലെ തന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖം വരും അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകും ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് എഴുതും ആ മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ആൻഡാസിഡ് എന്ന് പറയും ആസിഡിറ്റിക്ക് എതിരെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്ത് മരുന്ന് എഴുതുക ആൻഡാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു റോസ് കളറിലുള്ള മരുന്നൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആസിഡിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് എഴുതും എന്തായിരിക്കും ഇവരെന്നറിയോ ഈ ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന മരുന്നിന് എന്ത് സ്വഭാവമായിരിക്കും ആസിഡിൻ്റെ നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആൻഡാസിഡ് എന്ന് പേര് നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പം എന്ത് സ്വഭാവമായിരിക്കും ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്ത് സ്വഭാവമായിരിക്കും ആൽക്കലി സ്വഭാവമായിരിക്കും അല്ലേ ബേസിക സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൽക്കലി സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പം ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഈ ആൻഡാസിഡ് ആൻഡാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് തമ്മിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ട് ആസിഡ് ഇല്ലാതാകും അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോ അപ്പൂപ്പനോ ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ പി എച്ച് കൂടുകയും കുറയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ മണ്ണിലെ ആസിഡിറ്റി കൂടുക ആസിഡിറ്റി കുറയൊക്കെ ചെയ്യും മണ്ണിന്റെ ആസിഡിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയി കുമ്മായം പാറ്റുന്ന കാണാം സ്ലാഗ്ഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുമ്മായം ഇങ്ങനെ കൃഷി സ്ഥലത്തൊക്കെ പാറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള ആ ഒരു സ്ലാഗ്ഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായ നമ്മൾ പാറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീകരണ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സ്ലാഗ്ഡ് ലൈൻ ഈസ് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ഇൻ ഫാംസ് ടു റിഡ്യൂസ് ആസിഡിറ്റി മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുമ്മായം ചേർക്കുന്നു ആൻഡാസിഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു റിമൂവ് ആസിഡിറ്റി ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക് ആമാശയത്തിൽ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡാസിഡ്
ചെയ്യും അല്ലെ അതിലേക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫിനോഫ്തലീൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഫിനോഫ്തലീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്ത് കളറായിട്ട് മാറും പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും ഇത് പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും ഈ പിങ്ക് കളറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ട്യൂബൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അയ്യോ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് വെക്കും ഇതിലൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെ ഒരു ബ്യൂറിറ്റോ പിപ്പറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവേ ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസപ്പിയർ ആകും അല്ലെ പിങ്ക് കളർ ഇല്ലാതാകും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യകരണ രാസപ്രവർത്തനം നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ എല്ലാവരും എക്സാം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാ ടെൻഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട